Hi guys, good evening, good evening. Hi teacher. Hi, hi, good evening Stephanie. Hi Abigail. Uh, Jorge, Mr. Jorge, good evening Stephanie. Well, that's Rachel. Good evening uh -huh. teacher. Hi, hi Dinora, hi Mauricio, how you doing? Hi, hi, hi. hi. Good evening. Um, Amalia, good evening. great to see you. Amalia, ya tenemos audio. Todavía no, no yet. Hi, Miss. Oh, okay. I'm reading your message now. No problem. Espero que llegue bien, Miss. I hope you get home sound and safe. Hi, Mr. Narvaez. How are you doing? I'm fine, thanks. Okay, great to hear that. Sounds really nice. And thank you so much for joining. I'm really glad to, to hear and to see you here. So good evening, people. It's really nice to see you. And thank you so much for joining today's class. Uh, we're gonna get started with session number 12 today. Um, and we're gonna kind of check a topic or a new topic, something you haven't, um, I am not sure, did you correct me if I'm wrong, but I think you have not studied this before. Um, yesterday, guys, let's compartir por ahí un listado de verbos. So I checked with, I shared like in the group, un par como de 50 verbos, 50 of the most common verbs. Para que los tengan por ahí guardaditos, right? Um, algunos verbos. Ah, okay. Well, I'm sorry to hear that, Miss, pero esperemos que la próxima semana we can listen to you. That's really, really important. And para que practicamos también. Lady, good evening. Thank you for, uh, for joining today. Kenya, great to see you too. And uh, so guys, parte de los verbos que están en, um, en el grupo son de los más comunes para que ustedes los revisen. Revisen los que ya se saben. Los que son nuevos, eh, nos los aprendamos, right? So we memorize them. Today vamos a trabajar con alguno de ellos. Uh, good evening, Julio. Thank you for joining. Eh, Mr. Sanchez, good evening. Great to see you. Mm -hmm. Hi, Juanjo. Good evening. Um, Hector, good evening. Great to see you too. So, aparte de esos verbos son los que tenemos acá, pero ya los vamos a trabajar. Eh, to get started, guys, I have, eh, well, espero que hayan tenido un muy buen día y gracias siempre por acompañarnos, guys. Thank you so much for your time. Eh, recordemos que estamos en la semana número 3. Ya falta solo un pedacito, guys, para terminar el módulo. So, gracias por hacer el esfuerzo, right, and joining us as well. So, um, uh, to get started, guys, tengo un par de preguntas para ustedes. I have just a couple of questions here. Take a look at question number one, guys. Um, have you ever lost your wallet? Guys, no sé si han tenido este tipo de experiencias. No sé si lo han hecho. Um, but let's take a look at that one. So number one says, have you ever lost your wallet? Guys, alguien ha perdido la billetera? Have you ever mm -hmm. lost it? Did you lose money? Have you ever lost mal, uh, some money? Yes, sir. ID? It's How much? Sad. Uh, two thousand dollars. No, are yes. you serious? Yes. In your wallet. Uh, I need. I was need the money for pay the credit card. <laughs> oh my god! Yeah. But two it's thousand. Very... Those me. Two thousand. No, 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 no. Two hundred. Sorry, sorry. Oh, two hundred. Uh -huh. So the money was in your wallet. <laughs> Yes. <laughs> oh, that's so bad. I was like, what? Two thousand dollars? But it was doscientos dollars, right? It hurts. It's your effort. I, I was crying. Yes, I imagine. I'm sorry to hear that. Hace bastante tiempo. When did it happen? Mm, five months ago. Oh, no, this year. Yes. Oh, sorry to hear that. And no recupero nada, you didn't get back your ID, nothing? No, nothing. Wow, did you lose yeah. it? Uh, lo perdió lo, or fue un robo? Was it like a robbery? No, no, este, lo perdí porque 
o sea, yo entré a una farmacia, por ejemplo, yo sé que la llevaba y salí y ya después, no sé, se me cayó en algún lado. Oh, uh -huh. that's so bad. Sí. All right. Well, I'm, I'm really sorry to hear that, but, but, yes. uh, well, thankfully, solo es dinero, right? Cuesta mm -hmm. a lot, pero ya viene el aguinaldo, mi, so. <laughs> <laughs> You're gonna like it. A little bit back from there. <laughs> okay. Guys, what about the rest of you? Have you ever lost your wallet? Or let's say better, ¿alguien la ha recuperado? Have you ever recovered your wallet back? Have you ever gotten your wallet back? Nobody else has lost it. Nadie más la ha perdido. And lost it and found. No. I think yes. it was only Dinora. Yeah. I lost my wallet. When? When did it happen? Cuando pasó? Uh, when? Last, last year. Last year. Did you lose money? Yes. A little or a lot? It's a little in cash. Oh, okay, a little cash. But I think that the hardest son of documentos, right? When you lose all your ID, your DUI, your debit cards, and, and everything. Yes, it's a very hard. Because oh, right. we need a lot of time. That is right. So you need a lot of time um, to go and get the IDs back. All right. Okay. Guys, let's jump to number two. Let's take a look. Have you ever played Free Fire? Guys, denme un emoji, give me an emoji. ¿Quién ha jugado Free Fire? Who has played Free Fire? Nobody? Give me just an emoji, guys. We don't want it, aunque sea una vez, you know, even if it is one time. Or if it was one time. No, nobody? Okay, only Jorge. <laughs> Okay, so I only see uh, Jorge Antonio. Okay. Nobody else? All right. So, Jorge, do you normally play Free Fire or solo? It was just one time, twice? One time. I don't like this game. Okay. Uh, I played it. I liked it, but it was so addictive. So, <laughs> oh, <laughs> okay. my, my son uh, has uh the play in your phone and uh -huh. i try i try play uh one time and uh -huh. i don't like it uh, okay <clears throat> okay so kenya says no abigail says no okay sounds all right okay guys number three guys have you ever played fortnite give us an emoji if you have played fortnite no no nobody uh -huh. okay sounds all right what about number four? Give us an emoji if you have seen the movie, The Titanic. To be honest, nunca la he visto. No, I have not seen it. Guys, give us an emoji si la han visto. And también give us an emoji. Uno llorando, si han llorado with the movie. <laughs> have you ever cried with the movie? <laughs> okay, so Mr. Sanchez looks like yeah, Julio too. Only boys, girls, and you? Only two boys, guys, and the others. Nunca han visto la película, Mauricio. Have you seen the movie? Yes, I see it. the movie. It's very yeah, good. But did you cry? No, no. <laughs> okay, so you didn't. All right, girls, a lady, oh, Nora. Yes. What about you guys? Juanjo, have you seen? Have you watched the movie Titanic? No, no. Lady? No, in my case, no. You haven't. It. Ah, okay, so you haven't no. seen it. Yeah, so me neither. Yo tampoco le he visto. I have not seen the movie. All right. Number five, guys. Have you ever played cards? ¿Han jugado algún juego de cartas? Uh, you know, any, any kind of games. No necesariamente apostar, no necessarily betting. Jorge? Just chips. Yes. Yeah, you have. Okay. Que han yes. jugado? What have you played, guys? Yes. Uh, magic. Ah, like magic. Like like magic tricks? 
or card tricks? Yes. Oh, very nice. Puede serlos? Can you do that? A uh, little. Me defiendo. Oh, ah, ok. Really nice. So, juego como trucos de magia, right? So, uh, card tricks. Ah, all right, yeah. all right. Interesting. What about other kind of card games? I, I play uh, poker. Ah, okay, poker. I think poker is difficult. So, the, I don't understand the rules, but sounds all right. Guys, pueden jugar poker? Can you play poker? Yes. Mm, no, teacher. Yes, teacher. Okay. ¿Y apuestan? Do you bet money? No. No, you don't. No. Only just, play. Just for, uh -huh, just for fun. Okay. Okay. Number six, guys. Look at number six. Have you ever fought? Fought is like this, right? Have you ever fought somebody at the school? Guys, cuando estaban en la escuela, when you were back in your school, have you ever fought somebody? ¿Alguna vez pelearon con alguien? Have you ever fought? Yes, teacher. <laughs> okay. <laughs> so, cuéntanos, tell us, Mr. Narváez, ¿qué pasó? What happened? No, teacher. Fue no. la primera pelea y solo para salir cachimbeado. <laughs> <laughs> the same. <laughs> About experience. The same. Okay. Yes, yes. Pero, pero no perdió dientes or anything. <laughs> no, no, no. <laughs> Not much. Okay. Guys, what about the rest of you? Have you ever fought? Girls, chicas, ¿alguna vez pelearon? Did you ever fight? Have you when ever I, fought with somebody? Uh -huh. when, I, when I fight uh, with a uh, partner, mm -hmm. uh, finish the fight, mm -hmm. uh, the teacher say, come on, come on, too. Mm -hmm. Y eh, extendíamos la mano mm -hmm. y con una regla de hacer <laughs> nos reventaba la mano ahí por andar peleando. So you're bum. Yeah. Oh, eso sí era old school. <laughs> wow. Old, old time. Wow. Llevo okay. tiempo. Yeah, definitely old school, old punishments, but, pero peleó varias veces? Did you fight a lot of time? Solo con una vez tuve. <laughs> <laughs> okay, that was enough. Lesson learned. Okay, guys, anybody else? Hector, alguna vez peleó? Have you ever fought? Ezequiel, Salvador, did you fight, guys? Gears, Kenya, Michelle, hi. <laughs> good evening. Hi, good evening. It was my my daily my daily bread. Ah, really? So your bread and butter. <laughs> <laughs> Why? Really? Uh, so it buscaba problemas? Did you cause trouble? No. Yo me El problema lo buscaba. <laughs> <laughs> but did you but but did you win? So si ganaba, did you win? O solo, o, o solo por el, el, la gracia de pelear, por el no. ejercicio. ¿no? Es que había un individuo usted que, que siempre me buscaba, <risa> como que me, me quería agarrar de su puerquito y pues como yo no me dejaba. Oh. Ah, ok. Ok, well, ok. But sometimes you won, sometimes you lost. It sounds all right. <risa> Yeah, that's really interesting. All right. Um, the next one, guys, number seven says, have you ever fallen in love? So in here, tenemos el corazoncito. So we have the little heart that represents that activity, right? No lo traduzcan, guys. Don't translate it porque no le van a encontrar sentido. So fall in love. This one is enamorarse. So have you ever fallen in love? I guess that is more than an obvious question, right? But later, guys, ya nos van a dar el, el chambre completo. So you're going to give us all the information you want to share here. Um, and the last one says, have you ever read a book? Guys, ¿alguna vez han leído un libro completo? Have you ever read a book? Not an English book, but algo porque realmente ustedes quieran, something because you want to read. Do you like reading? Okay, see Jorge's emoji. 
Only Jorge, guys. The rest. No les gusta leer. You don't like reading. Yo leí una teacher. I read the Bible. <laughs> okay, so you have read some. Solo uno, Ezequiel. Only one. In a part no. of that, um, mm -hmm. uh, I read the Bible too. Ah, okay. So Twice. that's another. Twice. Mm -hmm. Yeah, that's another book. Exactly. So if you take a look, guys, las preguntas que estamos haciendo son de experiencias. We are asking about experiences. Cosas que no necesariamente ayer, hace un año, sino desde que ustedes eh, tienen memoria, right? Si han hecho o no han hecho estas actividades. Para eso utilizamos presente perfecto y quiero que revisen o le pongan mucha atención al verbo. For example, have you ever lost, played, watched, fought, fallen, and read? Se parecen mucho a los pasados, pero hay un pequeño cambio y esta forma del verbo se le llama pasado participio. We call it past participle. So en la lista de verbos que tienen en el grupo de WhatsApp from yesterday, Van a encontrar estos verbos en la tercera columna. You're going to find it in the third column. So creo que hasta ahorita eh, tienen, tenemos eh, present por la forma base, base form. La segunda columna son past tenses. Y la tercera columna le conocemos como past participle. Recordarles solamente que verbos regulares no los hemos visto. Los vamos a ver probably later. Regulares solo se les agrega ed. Irregulares los vamos a tener que memorizar porque no hay otra forma de aprenderlos, right? Solamente el uso, la práctica, el escucharlos y el utilizarlos. So, algunos verbos no cambian mucho. Some verbs don't really make a change. Quizás por eso a veces nos confundimos. Pero, for example, say, said, said. Es el mismo verbo pasado y pasado participio. Make, made and made. Es el mismo verbo. Pero no todos son así. For example, go, go when going, take to taken, si, sí, so, sin. Hay verbos que cambian totalmente y por eso es que les llamamos irregular verbs. Guys, ¿se pueden algunos verbos irregulares eh, en pasado participio? La tercera forma del verbo. ¿Ya lo habían estudiado antes? No, really. No. Yeah. no. So Not one. much. So a little. Just a little. Okay. So, uh, again, esto no es pasado. No, no lo voy a utilizar mucho para describir detalles. Lo voy a utilizar solamente para hablar de cosas que yo ya he hecho como en mi plan de vida, para hablar de mis experiencias o cosas que me faltan por hacer en lo que llevo de la vida, right? No es para describir detalles que pasaron en un momento determinado. So, be careful with that. Now, uh, vamos a revisar un poquito eh, un par de verbos. La lista está bastante grande, pero la recorté al hilo para que revisemos solo parte de los verbos that are the most eh, common here. So, guys, repitan conmigo, please. Vamos a practicar solo pronunciation. Luego vamos a revisar verbos regulares también de pronunciación. And then we are going to check the use. So, repeat with me, please. Say, said, said. Say, said, said. Make, made, made. Make, made, made. Go when going. Go when go going. When go. When go. Say to taken. Say, Say to, to take. taken. Mm -hmm. Taken. Come came come. Come, come came come. Came, come, come. come. So, see so seen. See, see so, so seen. So seen. seen. No, 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 exactly. Get, got, gotten. Get, get got, 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 Here aparece US porque a veces van a ver got y a veces van a ver gotten y es lo mismo, right? Give, gave, given. Give, gave, given. given. Mm -hmm. Find, found, found. Find, found, found, found. 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 Think. Thought, thought, 
del tol tol te amo live left left leo left left si se fijan estos son iguales so that's why a veces se confunden feel felt felt feel felt put 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 bring brought brought bring brought brought Begin, begin, begon. Begin, begin, begon. Begin, begon, begon. Um, keep, kept, kept. Keep, keep kept, kept, kept. Hold, held, held. Hold, held, held. Held, held. held. Write, wrote, written. Write, wrote, written. written. And then we move to the other side. So we have meet, met, met. Meet, meet, met, met, met. met. Run, run, run. Run, 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 run. run. Faith, faith, faith. Faith, faith, faith. Pizza, pizza. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Lie, lay, lay. Lie, lay, lay. Lead, lead, lead. Lead, lead, lead. Read, read, read. Read, read. Red, red. If you pay attention, read cambia la pronunciación. Read, uh, el pasado red. como el color red, exactly. Y el pasado participio es el mismo. So read, red, red, like the color red, right? Yeah. Um, cool. Next one. Mm -hmm. Exactly. Se escribe igual, but pronunciation changes. Um, grow, grow, grow. Grow, grow, grow. Grow, Lost, lost. Fall, fell, fallen. Por eso es que la pregunta, ¿te has enamorado? La hacemos. Have you ever fallen? Right? Porque usamos el pasado participio. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Ok. Guys, si quiero preguntar broken, de quebrarse, uh, ¿qué pregunta podemos hacer? Have you broken? ¿Qué se pueden quebrar? ¿Qué es común? ¿O qué pueden quebrar? <laughs> Have you broken a heart? Ok. Oh, pero si puedo así romper con alguien. Have you broken up with somebody? Uh -huh. Have you broken a heart? ¿Qué más? Have you broken... Leg. ¿Sí? Uh -huh. Pierna. Leg. A leg. Have you broken a leg? ¿Te has roto un hueso? Have you broken yeah. a bone? Uh -huh. ¿Has roto un, un, un televisor? Have you ever broken? So broken también es para arruinar. Okay. Have you ever broken a TV? Have you ever broken a window? Uh, ¿Qué han quebrado, guys? What have you broken? My ¿Han quebrado country. algo? What? Uh -huh. Can you say that again? Can you say that again? Economy teacher. <laughs> ah, de, well, but eso, eso siempre. <laughs> Yeah. Oh, the piggy bank. Has roto la alcancía. Have you broken your piggy bank? So, broken es como arruinado, pero también no. quebrado. So, mm -hmm. por eso es que decíamos ayer, oh, it's broken, or algo está arruinado. So, broken, or it's not working. Let's continue here. Spend, spent, spent. Spend, spent, spent. Spend, spent, spent. Mm -hmm. Cut, cut, cut. Cut, 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 cut. Rice, rose, rice. Rice, rose, rice. rice. Mm -hmm. Drive, drove, driven. Drive, drove, drive, drive, driven. Buy, bought, bought. Buy, bought, bought. bought. Where, were worn. Where, were worn. Mm -hmm. And choose, chose, and chosen. Chosen. chosen, chosen, exactly. All right, so those are like the most common. Ya vamos a revisar pronunciation de los regular que 
tiene que ser un poquito más complicado, right? But pretty much, eh, nos vamos a ir solamente con los últimos verbos. Guys, mientras se los va memorizando, my recommendation is, memoricémonos de cinco en cinco, right? So, para mañana, guys, for tomorrow, les pediría que se los aprendan, pero bien memorizado los primeros cinco. Eh, so, say, set, set, make, 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 go and go, and take, to take, and come, came, come, uh, y hasta ahí. Right? Siguiente día, guys, vamos a intentar cinco todos los días, pero bien aprendidos. That's why no le doy una lista de 200 verbos, sino para que lo poquito lo manejemos bien. So we handle it really, really nicely. Va también pasados, eh, incluyamos los pasados y el pasado participio as well. So guys, para mañana los primeros cinco, lo mejor Um, busquen la forma como lo aprenden más rápido, más fácil, sin tanto esfuerzo. La idea no es pasar una hora aprendiéndoselo, sino el poco tiempo que tienen disponible que sea efectivo, right? Pueden escribirlos o los graban o los dibujan, algo que les recuerde o escriben una oración. La idea es memorizárselos sin mayor esfuerzo. So, um, Take a look. Vamos a revisar un poquito esta parte de presente perfecto. Entonces, cuál es el uso más común y cómo hacer preguntas y cómo hablar de nuestras experiencias. So, present perfect, guys. Eh, si vieron la pregunta, have you ever, have you ever played, have you ever lost, have you ever fought, have you ever fallen, voy a utilizar have. So, ahora el, el auxiliar ya no va a ser el do, ya no es das, ya no es el verbo to be, sino que ahora estamos utilizando have. Por ejemplo, yo quiero decir, yo he trabajado en mi empresa. No quiero decir yo trabajé porque sigo en la empresa. Yo no digo I worked. Yo digo I have worked. Yo he trabajado. Uh, yo digo yo he escrito. I have written. So, utilizo I, you. We and they, voy a utilizar have como auxiliar con ellos. Este have no va a cambiar. El único que va a ir cambiando es el verbo que va después. I have worked. I have written. Si le quiero decir a alguien, te he llamado 20 veces. ¿Cómo le digo, guys? A alguien te he llamado 20 veces. Siguiendo esta estructura. I have called you 20 times. Exact, exactly. I have called you. 20 times. I have called you, yes. Si quiero decir, yo he ido, you know, um, no sé, digamos Guatemala. So, yo quiero decir, he ido a Guatemala dos veces. ¿Cómo puedo decir eso? How can I talk about that experience? I have gone to Guatemala. I have gone to Guatemala. ¿Qué más? Puedo usar más verbos. I have gone to Guatemala. I have traveled to Guatemala. I have traveled to Guatemala. Very nice. Y también podemos utilizar el verbo to be. Pero el verbo to be, uh, el verbo to be bien interesante porque lo utilizo también para lugares. Cuando digo yo he ido, yo puedo perfectamente utilizar el verbo to be para eso. Pero la forma, el, um, el pasado participio del verbo to be es been. I have been, yo he ido o yo he estado, o yo he sido, right? So, I have been to Guatemala two times. Yo quiero decir, he estado enferma. I have been, ah, look, I have been sick. He estado en mi casa, I have been in my house. He estado en la empresa, I have been in the company. So, puedo ir armando las oraciones solamente con esto, have más el pasado participio de los verbos. Como estamos en proceso de aprendernos, lo, eh, intenten tener cerca la lista de verbos o un diccionario para ir buscando el verbo, right? Mientras se, los, se aprenden algunos. So, en el caso de terceras personas, he, she, and it va a cambiar el have. Siempre voy a utilizarlo, pero como son terceras personas, si se recuerdan, cuando yo utilizo, utilizo have para tercera persona, lo cambio a has. Voy a respetar la misma idea. So, he has worked. She has written. It has written. It has been. Uh, ahora ha sido un día pesado. ¿Cómo digo ahora ha sido un día pesado, guys? Today has been a, a heavy day. 
Exactly. It has been a heavy day. It has been a hard day. It's, it has been a tough day. So la idea es siempre utilizo look. El auxiliar has. Y otra vez el verbo to be. It has been. Ha sido. So cuando hablamos eh, de presente perfecto, hablamos de experiencias, eh, feelings, algo que es importante en este momento, pero no es una rutina y tampoco eh, lo utilizo para hablar de ayer de detalles, para eso utilizamos pasado. So, give me one second. Esas son las, la parte afirmativa, right? That's affirmative sentences. Vamos a revisar solo eh, rapidito la parte de negative equations para empezar a practicarlo, because this is a matter of practice, right? Give me one sec. Okay, interrogative. Well, ya vieron un par de ejemplos. Have you? Have you ever? So, lo único que hacemos con el eh, interrogative form es tenemos primero el auxiliary have o el auxiliar has, luego el sujeto, luego tenemos el verbo. Have you worked? Have they written? Has your sister worked? Has your brother written? So, has or have, luego el sujeto. Y luego uh, el pasado participio del verbo, right? So, coming back. Si esta es la estructura de preguntas y yo quiero responder, ¿cómo las puedo responder? So, look at this. Vayamos a las preguntas one more time. Here it says, have you ever lost your wallet? Respuesta corta, guys. Va a ser lo mismo que hacemos con todas ellas. So, yes. Yes, I have. Ah, no respondo yes, I do, but yes, I have. Porque mi pregunta fue, have you? Have you lost your wallet? Yes, I have. Si fuera negativa, mi pregunta es, uh, again, have you? No, do you? No, I. Y ahora sí yo puedo utilizar haven't. Porque haven't es un auxiliar. No está funcionando acá como verbo. But this is an auxiliary. No, I haven't. Si yo le pregunto, hey, ya envié el reporte. Have you sent your report? Y usted dice, oh, no, no lo he hecho. No, I haven't. O puedo decir, sí, ya lo envié, right? Yes, I have. Yes, I have sent it. Respuesta completa, yes. I have sent the report. Uh, respuesta negativa, no, I haven't. Send the report. Entonces, ¿qué va a cambiar de la positiva a negativa, guys? Solamente le vamos a agregar not al auxiliar para hacerlo negativo. Y eso es todo. So, I have sent the report. Or, I haven't sent the report. Si se fijan, es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que le estamos agregando not. O la contracción haven't. I have sent the report. No, I haven't sent a report. Preguntas, guys, do you have an equation? Una pregunta. Dígame, Julio, tell me. Uh, when you ask about the past participle, you use the ever. Have you ever? Mm, that's a very nice question. A very important one. De hecho, el ever yo se lo puedo quitar. Y la oración sigue teniendo todo el sentido del mundo. For example, uh, el ever es solo lo utilizamos como para enfatizar. Have you ever alguna vez en su vida ha hecho esto? But si yo le quito todos los ever, if I eliminate all the ever, Have you lost your wallet? Have you played Free Fire? Es lo mismo. It's exactly the same. Pero el ever me da como eh, ese detalle de para enfatizar. Una vez, en, alguna vez en toda su vida. Ever es alguna vez. But eh, se lo pueden quitar y no pasa nada. No cambia el sentido de la pregunta. Esto solo es como información extra. So, have you played Free Fire? ¿Has jugado Free Fire? Eh, ¿Has visto Titanic? Or have you ever watched the Titanic? 
Ambas están bien. Both are good. Mm -hmm. Muy buena pregunta. Really nice question. The, the most important is the, the bear. The time of bear. Yes. Exactly. The most important thing here, guys, as Julio mentioned, eh, de hecho va a ser la combinación de ambos. El uso de have más el uso del pasado participio del verb. Mm -hmm. That is right. So, um, teacher, wants, dígame, tell me, Ezequiel. Uh, can I use never instead of ever? Mm, in negative, you can use never. But like in a question, sería bien raro porque normalmente in a question usted quiere saber. Never, it's porque ya espera una respuesta negativa. How you never, mm, suena un poquito raro. Have you never lost your wallet? Normally, we don't use never in questions. Have you, haven't you done it? Because in a question, eh, si quiere utilizar never, lo más común es que usted le haga negativa. So, en vez de utilizar never, es mucho más común hacer esto. Haven't. Haven't you lost your wallet? Sin el ever. Le puedo quitar el ever y lo hago negativo. Pero el have. Haven't. Uh, pero lo contrario, I would say nunca lo he visto. Nunca he escuchado una pregunta con never. Ok. Mm -hmm. But, pero podría funcionar. Podría, you know, podría ser. Remember that el lenguaje es súper flexible. So. Gracias por ahí. Pero, pero que yo recuerde, uh, no es muy común. Lo más común es que neguemos o hagamos, eh, pongamos en negación todos los auxiliares, como don't, doesn't, didn't, haven't you. Uh -huh. So eso es más común. Well, you know. Pero, okay. dígame, amiga. Okay. Have you traveled in the Costa Rica? Oh, that's a really good example. Uh -huh. That's a really good one. Let me write it down. So, have you? Have you traveled? Uh -huh. Have In you traveled? Eh, podemos usar to. Have you traveled to? As we had one. So, have you traveled to Costa Rica? Uh, sure. Yes, exactly. Exactly. Have you traveled? Lo has hecho. If, uh, if you listen to Abigail, ella ya no le agregó. Have you ever? Pero has viajado. So it's okay. Ambas formas están súper bien. Ambas formas son correctas, guys. No siempre es obligatorio agregarle el ever. Mm -hmm. Very Did nice you? example. Yes. Eh, y si le escribo, en, digamos, en esa, en esa pregunta que, que hizo mi compañera ahí que dice, uh -huh. have, you, have you traveled to Costa Rica? Can I say, eh, haven't you traveled to Costa Rica? Yes, of course, I can make it negative too. Uh, that will work. So, but of course, it's como yo estoy esperando. Mm -hmm. Haven't you traveled to Costa Rica? Like if I say, oh, I want to go to Costa Rica. Pero yo ya le he contado. Wait, haven't you traveled to Costa Rica before? Que no había sido, right? Mm -hmm. So it's bien como. Giroso. Ah, so haven't Mucho. you? So, exactly. Um, in this case, eh, pues no hay cambio. El verbo sigue igual. El verbo siempre voy a utilizarlo con el pasado participio. That's why, guys, eh, la clave acá es memorizar los verbos. You need to, we need to memorize verbs. Encontrar la forma que se nos sea más fácil, más efectiva, sin dedicarle una o dos horas a memorizar verbos, right? So, let's go ahead and let's start practicing, guys. Eh, tengo un par de ejemplos acá para que lo vayamos viendo. And si surgen dudas, let me know, please, para que no se queden con ellas. Don't keep them. It's really important that we clarify any doubt. Pero dame un segundo que my computer is kind of crazy. Wait. Okay. There we go. Hopefully, it's going to work here. Uh, no. Ah, there it goes. Okay. So, um, as I mentioned before, so negative, la más común es que vamos a agregar haven't or hasn't, en caso que tengamos terceras personas. Guys, esto está en su material de una forma diferente, but lo van a encontrar en la siguiente unidad, unit number three. So, it's not necessary to take notes. Eh, los usos, guys, de estos es importante. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? 
for actions that happened in the past and are obvious in present. Look at this. Ah, el carro estaba sucio, the car was dirty, now the car is clean. ¿Qué le pasó al carro, guys? What happened to the car? Got to the car wash. Uh, okay, okay, okay. So maybe it was taken to the car, car wash, all right? So con presente continuo, uh, perdón, con presente perfecto, with present perfect, ¿cómo puedo decir esto? Como el carro ha sido llevado o llevaron el carro al car wash. So how can I say that? The car ha, has been llevado, teacher. Es mejor que tío. Take. <laughs> Take took, took, took el otro. Today. Necesito el, el siguiente. Take took. Char guay. Necesito el tercero, guys. I need the third. Remember, de los verbos siempre necesitamos el tercero. So, take took. Ah. ¿Y cuál es el tercero en la lista? Revisen sus listas. Taken. Ajá. Uh -huh. take. So the car has been taken or was taken to the car wash. Take a look at the examples here. So here we have. John's car is dirty. He washes the car. He has washed the car. So, él ha lavado el auto, right? So, he has washed the car. Él ha pagado al car wash. He has paid uh, for a car wash, right? Porque, you know, algo pasó antes y ahora es obvio el resultado. So, la idea es que el presente perfecto es para eso, right? Something that started in past y sigue siendo relevante para el presente. El segundo uso, guys, an action that has just finished, algo que acaba de pasar. For example, I got this one. Oh, ¿qué pasó, guys? What happened? The boy has eaten. Very good. Really nice. Cool. The boy has yeah, Hector. The no fool. Ah, okay, okay. Yes. The boy has y otra vez eat, ate, pero necesito el tercero. Eat, ate, eaten, or eaten. Eat so, uh -huh, the boy uh, is have, Mark yeah, is having yeah. lunch. He has just. Y le agregamos la expresión just para decir como ahorita acaba de. He has just had lunch. He has just eaten. Incluso podemos simplemente decir, the boy has eaten uh, his food, his lunch, y está súper bien. So that is exactly the use of um, perfect, right? Algo que acaba de pasar. Oh, yo acabo de llegar. O para decir, yo he llegado a mi casa. So, ¿cómo digo yo he llegado a mi casa? Have right out. Uh -huh. I have arrived. Uh -huh. I have arrived at home. Pero si yo quiero decir acabo de, agregamosle just. I have just, just home. arrived home. Exactly. So es lo mismo, la misma estructura, solo le vamos cambiando palabras. Let me write it here. So, si se fijan, ¿qué necesito primero? Subject. So I, con I voy a utilizar have. So I. Have, el ya se lo voy a poner acá en esta posición. Vamos a ponerlo abajo para que ustedes lo vayan viendo. Y el pasado del arrive es un verbo regular. Solo le agrego de. I have just arrived home. Acabo de llegar a mi casa. I have just arrived. Oh, you know, acabo de llegar a un lugar. I have just arrived. That is the one. So let's move on here. Guys, dudas, preguntas, let us know. Time expressions, ¿qué puedo utilizar en como no es pasado? No voy a utilizar yesterday ni ago, voy a utilizar just. Teacher. Dígame. Dígame, dígame. Y podría decir, I, I have, I got the car, the, my house. I, como acabo de llegar a mi casa. Sí, I have yes. mm -hmm. got mm -hmm. to my house. Mm, yes, to my house is okay. To my house. Got it. To my house. Aunque también podemos decir home, más corto. 
Um, yes, como si es ahorita, le voy a agregar just. I have just got home. Aunque en inglés americano es más común la palabra gotten. I have just gotten home. Pero ambas son correctas. I have just got home. I have just got it. I have just got or gotten home. And so yes, both are all right. Both are good. Okay. If you got more examples, guys, uh, give them all over to us. Okay. Give me one sec. Next one, guys, for an action that is started in the past and hasn't finished. So, cosas que pasaron, que iniciaron, pero que todavía uh, sigue siendo importantes. Look, 2000, la casa estaba en venta. 2015, ay, quizás sigue viviendo in the same house. So, ¿cómo puedo decir yo he vivido en la misma casa? O yo he comprado, probably. Look, we bought the house in 2000. We still, todavía, we still live in the neighborhood. We have lived here for 15 years. Ah, hemos vivido. We have lived here since 2000. So, actividades que siguen siendo, eh, que quizás iniciaron antes, pero siguen siendo importantes hasta este momento, los usamos con uh, presente perfecto. ¿Cuál sería la diferencia, guys, si yo les quito have? Uh, give me one second. Tengo esta oración, pero yo vengo y le quito have. We, te voy a eliminar esto. Y digo, we lived here for 15 years. ¿Qué entienden ustedes con estas dos oraciones? Is the past simple. Uh -huh. ¿Y qué quiero dar a entender? ¿Qué entienden? ¿Vivo o ya no vivo en la casa? Si solamente digo, we live here for 15 years, ¿todavía no vivo, vivo en la misma casa o ya no? Ya, ya no. no. Exactly. So, exactly. Entonces, esa Exacto. es la importancia del have. Que el have me dice que todavía está pasando. Que todavía vivo en la misma casa. Esa es la gran diferencia. Viví o he vivido. Right? Si yo quiero decir, por ejemplo, yo trabajé en esta empresa o yo sigo trabajando, ¿cuál va a ser la diferencia? Have. For example, I have worked for English Corporativo for five years. Okay, look at my example. I have worked for English Corporativo for five years. I have worked porque todavía sigo acá. ¿Cuál sería la diferencia si yo le quito have? I worked for IC for five years. Ah, significaría que yo ya no trabajo. Yeah, exactly. So I worked, yo trabajé. I have worked, yo sigo en este sigo. lugar, right? Mm -hmm. So that is the company. So guys, what about in your case? ¿A dónde trabajaron o a dónde están trabajando todavía? Eh, díganme el ejemplo, de su, un ejemplo real, guys. ¿Cuánto tiempo han trabajado? How long have you worked in your company? Cuando decimos el nombre de la empresa. Mm -hmm. I have worked for, uh, I have, I have, I have worked for Google Pie for five years. Oh, really? So the same. <laughs> okay, so you have worked for, okay. So Abigail, I'm sorry. Le escucho un poquito lejos. What is the name of your company? Pies? File? Google Pie. File, file, right? Es que se escucha un poquito lejos. So, sorry, miss. <laughs> okay, so you have worked there for five years. Guys, what about the rest? How long have you worked? ¿Por cuánto tiempo han estado ahí? Five years. For five mm -hmm. years. Mm -hmm. Okay, so Abigail has worked there for five years. Los demás, guys, and you? I have worked for... Mm -hmm. Seven for an electronic computer for seven years. For seven years. Wow, that's a lot of time. Okay. Guys, que tiene más? Who has been there for longer? I have worked 
for John Juan El Salvador mm -hmm. for 15 years old. For 15. 15. 16. 16, 16. Okay, so for 16. 16 years. Oh, that's a lot. Okay. Anybody else? Alguien tiene más? Nobody else. Nadie tiene más tiempo, guys. No, only 16. You're the one. Only I. <laughs> okay. Oh, no. Oh, Abigail. Abigail is the baby. She has worked for eight months okay, in the company. All right. So she's still a baby there. I like your sentence, Abigail. De hecho, Abigail, si se fijan en el chat, utilizó algo diferente. Ella utilizó la contracción, uh, they have, eh, y lo hizo más corto. Ya vamos a revisar cómo con, hacer las contracciones, pero no es nada complicado. All right. Very nice. So that's the big difference. Let's move on, guys. Time expressions for and since. Okay. ¿Qué más? Lo voy a utilizar para acciones que, son, que sucedieron, that happened in an specified time. In other words, pues no es muy importante cuándo. Solo estaba sucio, pues ya está limpio. No, me, no es muy importante en qué momento lo hizo. So the children have tidied the room. Ya lo limpiaron, no importa cómo, cuando they have tidied the room. That is the biggest example. Well, pues en realidad no lo quiero saber, no me interesa, right? Um, en lo que les mencionaba, que utilizamos mucho el have gone to or have been para hablar de lugares. Si yo quiero decir, Mary has gone to London, I miss her so much. Yo también puedo decir, Mary has uh, well, been to London. And por lo general es lo mismo. So, pretty much, ese es el, el uso que tenemos. All right. Preguntas, guys, questions, doubts. No doubts, no questions. Super lost. ¿Cómo se sienten, guys? <laughs> How do you feel with the topic? ¿Está difícil? ¿Es complicado? No, no hemos practicado ahorita, así que let's get started y vamos a revisarlo a little bit. Primero, vamos a ver algunos de los verbos. Eh, for example, go. Go went. Again, no voy a usar pasado, voy a usar el pasado participio. Go went. ¿Cuál es el tercero, guys? What is the third? Going. That's going. Be. So be, what, where? No voy a usar el pasado, voy a usar participio. What is the past participle? Being. Being, very yeah. good. Being. I have give, give, gave, y el participio, yeah. what is the Giving. past participle? Given, exactly, very nice. So give, gave, given. I have make. Make. Make, made. Made, made. made. y eso no made. cambia mucho. Made. Mm -hmm. So make, 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 remember? Usamos el tercero. We use the third, only the third. So, guys, if I ask you, what have you done so far in your lives? Guys, hasta, el, hasta este momento de sus vidas, hablando de experiencias, ¿qué es lo que ya lograron? ¿Qué hicieron y qué les falta? So, ¿qué han hecho y qué no han hecho, guys? I'm going to, yeah, three, I guess is enough. Escribamos tres cosas, guys, que ustedes ya lograron, que ya tienen cumplidas en su vida. And of course, vamos a agregar también, we are going to add tres cosas que todavía no han hecho. Things que les hacen falta, that you are still missing. For example, uh, pues yo ya me gradué. So I can say, I have finished my career, right? So I have finished my career. Um, ¿Qué más? ¿Qué han hecho, guys? Give me some examples. Si ya se casaron, I have, I have married. gotten married. married. O pueden usar got. Mm -hmm. Ambas están bien. I have gotten married. I have, ¿qué más han hecho? Digamos que ya me, dieron, ya me dieron el empleo que quería. 
I have gotten the promotion I wanted, or I have gotten the job I wanted, right? Ya tengo el empleo que yo quiero. Que no he hecho. So, for negative things, lo único que vamos a hacer es agregarle haven't, y eso ya es negativo. And si yo esto lo quiero hacer más corto, las positivas, en vez de I have, yo también lo puedo hacer más corto poniendo I, apóstrofe, VE. Lo único que hago es quitarle el ha. So, I have finished my career, I've gotten married, I have gotten the promotion I wanted. If you look, es lo mismo, solo le quité el ha, right? So, I haven't. ¿Qué no he hecho? Digamos que no he tenido hijos. I haven't. Ah, y tengo el verbo have. Yo no he tenido. Guys, ¿cuál es el pasado participio del verbo have? Has. Have. Revisemos. Have. Ese presente. El pasado es? Had. Had. Y el pasado participio es? Have. Uh -huh. Ajá, es el mismo. It's the same. Has lo utilizo para terceras personas como auxiliar, pero como verbo, ¿no? So, I haven't, yo no he tenido. I haven't had. Se ve raro porque son dos veces, pero esa es la forma adecuada de hacerlo. Yo no he tenido. I haven't had. Si yo quiero decir yo he tenido, pues es lo mismo acá. I have. Cambiamos esa. I have had. Yo he tenido. Right? I have had babies. Yo he tenido, digamos, pongámosle acá cinco. I have had five mm -hmm. babies. I, know, but I have had five babies, for example. Or I haven't had babies, right? So, esa es la idea, guys. Yo ya tuve, yo ya lo hice. I have. Yo no, pero remember siempre utilizar el verbo después. Y si todavía me hace falta, necesito. I. Luego el auxiliar haven't y luego el pasado participio de cualquier verbo. No solo have, no solo got. Puedo utilizar cualquier verbo. Por ejemplo, yo no he, I haven't. Todavía no he ido, I haven't gone. Digamos que no he ido, tomo, no, no he tomado un avión. I haven't taken an airplane. Airplane. Oh, ok. Sounds all right. So, son cosas que me faltan por cumplir, right? So, guys, eh, tres y tres, please. Write three examples, cosas que ya lograron, cosas que ya hicieron. And three more, cosas que les faltan por cumplir. Si tienen, eh, if you get stuck, si se quedan como estancados, atascados, let me know. And acá lo hacemos together. Cinco minutos, guys. We have five minutes.
One more minute. Oh, are you ready, guys? Do you need more time? Yes, teacher. I finished. Okay, okay, okay. Um, so I see that Hector has written a sentence. Uh, really nice, Hector. Solamente cambiamos el orden de las últimas dos letras en bot. I have bought a, a chate, right? But yeah, sounds good. I have bought a house, all right. So guys, ¿qué han hecho? What have you done in your life? ¿Qué, um, ¿Qué es lo que ya han logrado de sus planes, right? ¿Y qué les hace falta? What is still missing? Comencemos, guys, con lo que ya lograron. What have you gotten so far? I have about my house. Ah, OK. Very nice. So you have bought your house. So ya la compró. I have had a baby. I have had a baby, okay. I have learned to swim. I have a lot of? No, I have learned to swim. Oh, I don't get it. Sorry, can you say that again? I have? Learned 
I have oh, learn English. Learning, ya aprendes? Ah, okay, okay. I have learned to swing you. Got it. I'm sorry. Lo que pasa a mí es que se le escucha como, mmm, como, no sé cómo decirle, como interferencia con el audio. Pero se escucha como doble voz. <laughs> I'm sorry, I didn't get it. That's why. Ah, okay, okay. okay. I can't pull a car. Oh, ahora sí, super claro. ¿Qué le hizo, Miss? <laughs> what have you done? Ay, ay, como, ay, quité el Bluetooth. Quité el Bluetooth, teacher. ¿Quitó el micrófono? Yes. Sí, quizás el, el, ah, ok. And the Bluetooth, no. Yes. Mm, probably, that's why. Quizás se le está acabando la carga, por eso es que se oye un poquito lejos. Ah, ok, so you bought your card, all right. Uh, you have learned to swim, you said. So you have learned to nadar. You have learned to swim. Okay. Yes. Hector says in the chat, I have bought the house. I have learned to drive. I have improved my English skill. I haven't finished learning English. I haven't traveled to Europe. And I haven't visited my grandma. All right. Nice. Guys, what about you? ¿Qué les falta de lograr? I haven't learned English. Mm, you have learned English. <laughs> no, como no. I haven't. Mm, mm, what, what, what is something that you haven't gotten? Sir, I think that you have. Oh, vamos a, podemos usar el ejemplo de Hector que dice, I haven't finished learning English yet. So, no he terminado de aprenderlo, right? But, pero sí, ya, yeah, guys, ustedes se defienden. <laughs> okay, so you handle your own. ¿Qué más, guys? What else? I haven't read the English book. Ah, pero sí lo ha abierto, right? <laughs> 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 o no lo ha descargado. Have you downloaded the book? Uh, no yet. No lo he descargado. You haven't downloaded. Ok. Wow. All right. All right. ¿Qué más, guys? What haven't you done? I haven't speaking English. Speak ah, English. Ok. Ah, ok. Revisamos el speak. So, speak es un verbo irregular. Tenemos speak, spoke, spoke okay. y tenemos okay. spoken. Very good. Okay. I haven't, como no, si habla mi, si you speak, eh, pero quizás I haven't spoken, spoken. fluently, digamos, ya, yeah, or, o como yo quiero, I haven't spoken the English the way I want, right, porque si se comunica, so I think that you're communicating, so, solo, let's modify it there, mm -hmm. que más guys, what else, que no I he I, I haven't, haven't learned, mm -hmm. learned to ride a bike. I haven't learned to, ah, I haven't learned to ride a bike. Okay, todavía no, no yet. No, no yet. <laughs> okay, ah, pero pronto, mis, no cuesta, yo aprendí este año. I learned this year, so no worries. Okay, guys, come I go and practice in the Café Talón. Ah, that's a, sí, mis, hasta que se caiga va, va a sentir que ya aprendió. So. <laughs> okay. ¿Ya se I cayó? Can... Have you fallen down? Uh -huh. Have you fallen down? ¿Ya se cayó? No. Ah, va, uh -huh. entonces digamos, no me he caído todavía. So, I haven't. Are you seen three ruedas, teacher? I am using. Three rueditas. Ah, three wheels. La, las ruedas de tres. I, you're using three wheels. Mm -hmm. Ah, ok. No, mis, pero no cuesta. Solo se cae una dos veces y ya pierde el miedo. You know? <laughs> so that's okay. what you gotta do. All right. What else, guys? ¿Qué, no, ¿Qué les falta todavía? What is something you are missing? Mm -hmm. I haven't had my first meal. <laughs> You haven't had your first meal. 
you haven't had your first meal. Like what? No ha comido en el día? Como la primera, como la canción, teacher, mi primer millón. Ah, millón. You haven't had your first million. Ah. Okay, so the first million. Okay. Yeah. No, oh, miss, creo que nadie. Guys, have you had your first million yet? ¿Ya tuvieron su primer millón? <laughs> Ni de amigos, miss, not even friends. <laughs> Okay, all right, nice examples, very good, very, very nice example. Guys, what about the rest of you? ¿Qué les falta hacer? So, as Abigail, um, so you haven't gotten your first million yet either. ¿Qué les falta, guys? What are you missing? I haven't went to Brazil. Ah, I haven't, okay, revisamos. Sería uh -huh. verbo go, go. Went. went, pero necesito el tercero. Go went. Ayúdennos, guys. To travel. Go. Gone. Go. Exactly. Go. Gone. Gone. Go. Le agregamos a go n e. Gone. Gone. I haven't gone. Ajá. Uh -huh. Going. No he ido. I haven't gone. Okay. ¿Qué más, guys? ¿Qué más? Going. Mm -hmm. Going. Anything else? Any other example, guys? Can we get you guys? ¿Qué les hace falta, people? Wow, suena como que ya, ya, ya nada. <laughs> <laughs> Así como ya, ya estuvo, I got everything. <laughs> What yeah, is teacher, me? Yes. Teacher, yes, yes, I, yes. I have a question. It is saying, okay. it is saying, say, I have not been to Brazil. Uh, yes, si habla de visitar, sí, es lo mismo. So I haven't been, or I haven't gone, or I haven't visited, so, okay. or I haven't traveled. En realidad no hay mayor diferencia en significado. Mm -hmm. Okay, thank you. Yes, 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 yes. Welcome. Okay, guys, very nice. So I'm really glad to hear about your examples. Now let's go ahead. Vamos a revisar un poquito su material. And in your material, tenemos de hecho esto, like everything in uh, context, es la página 31, guys, page number 31, in your material, and it says here, listen and practice the conversation. So, primero, guys, vamos a revisar la pronunciación de verbos regulares. We're going to check regular verbs, porque no son difíciles, but eh, tienden a ser un poquito complicated sometimes. So, tenemos el verbo check. Wait, I'm going to select another color. Checked. We have verified. Placed. Mm, we have plugged. Mm, let's see. We have heard. Mm, okay, I think that's it. All right, guys, so repitan conmigo, please. Repeat with me. Uh, este verbo lo vamos a pronunciar cuando venga, cuando lleve ED. Vamos a pronunciarlo como checked. Checked. Agreguémosle la T. Checked. 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 Agreguémosle una T, guys. Checked. 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 Okay. Checked. Hector, Dinora, Avi. Right. Ezequiel, so let's go with the next one. Plugged. A esta le agregamos una de. Plugged. Plugged. Okay. Love. Vamos con verify. Le agregamos un de al final. Verified. 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 
Ahí le quedamos, el, el sonido de una vez, verified. Verified. Uh -huh. Verified. Ok, a replace le vamos a agregar una T. Replaced. 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 Ok, so a replace le agregamos el sonido de una T. We are going to add a T sound. Eh, plugged, le agregamos el sonido de una D. Plugged. A verified, le agregamos el sonido de la D al final. Verified. Pero a check le vamos a agregar una T. That is checked. Checked. So no decimos I checked, right? But I che uh, it says, let me read it. Se los leo, guys, y luego, you know, we practice it. It says, what is wrong with the computer, George? Hello, look. Well, I don't know. I have checked it everywhere. And I want and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked? All the cables are plugged. Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced? The batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo or a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Okay, guys. So let's take a look here. Uh, we have <laughs> like the whole conversation about a problem they are reporting. Y le preguntan, ¿has revisado esto? ¿Ya checaste esto? Right? Um, so, ¿qué otra palabra? ¿Ven palabras nuevas, guys? Do you see new words? No. No hay vocabulario nuevo. No. Okay, guys, so if no vocabulary, uh, let's go ahead and let's have some volunteers. Guys, ¿quién nos quiere ayudar a leer la conversación? Me, teacher. Thank you, Maurice. Uh, can I have somebody else too? So, Maurice, ayúdenos con Luke. Okay. And I need another volunteer or Me, victim. <laughs> Thank you, Jorge. Okay, so Jorge, yeah. ayúdenos con Jorge. <laughs> Help us with George right there. Okay, okay. starting to What wrong? Why the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and I want to turn on. That's too bad. How the web connection? How about you check it? Uh, the cables are Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computer and has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. I heard that. How the maintenance? Maintenance team replies the battery. No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Okay. Very nice job, guys. Really good. Okay, okay. Sometimes eh, esos verbos, eh, por ser regulares, tienden a ser un poquito difíciles y yeah. agregarles el sonido también, pero lo hicieron yeah. súper bien. You did it nicely. So, guys, solamente revisemos una vez más. Eh, eso repitan conmigo. Checked. Check. Mm -hmm. Check. Plugged. Plug. Plug. Agreguemos una D al final. Plug. 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 Ok. So give me one second. Vamos a revisar un par de verbos más. Because eh, mm -mm, probably we won't be able to check it all. But 
but let's take a look. So we have checked, right? Sure. Le vamos a agregar una sure. T. Uh, pronunciamos igual, check. check. Pero después de check, va check. una T. Check. 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 Mm -hmm. check. Uh, tenemos verified. So very. Very. Verified. Verified. Vamos a agregar el sonido de D al final. Right. Agreguemos un par más que son comunes, que tenemos watched. Vamos a agregar una T. What? Uh, sí, ¿qué más? Uh, open. Right. Guys, ayúdenme con verbos regulares, los que solo les agregamos ED. Replace. Dance. Word, que es de los más comunes. What else? Dance. Ah, dance, yes. Sign. Uh, which one? Walk. Okay, walk. No lo voy a escuchar el otro. Couldn't hear the other. Watch. Uh, dance. Do you say dance? Type the light. Digital. Watch, teacher. Ah, ok, de lavar, yes. Uh -huh. Clean. 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 Uh, ok, so clean. Singer. De cantar. Mm, sin, sin es irregular, eso sí va a cambiar. Uh -huh. Invite. Ah, invite, very nice. Invite. So, like. eso sí pronunciamos una sílaba más. Like, de gustar, mis. Yes. Ok, like. Okay, he very wants. nice. I want. Got it. Yes. So, one. Watch. Mm -hmm. Yes, yes, yes. Watch. De ver que lo tenemos. Okay, guys. So, ¿por qué a la par de cada verbo le estoy agregando una letra? Porque esa letra se la agregamos al final. Significa que el pasado ustedes lo ven como check it, pero no lo voy a pronunciar así. Usted lo ve, por ejemplo, oh, perdón. Lo vemos acá como like it pero no lo pronunciamos así. No vamos a cambiar la pronunciación, solo le vamos a agregar un sonido y que es este que es entre paréntesis. Por ejemplo, check. Al final de check, solo le haré una T. Check. 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 Verified. Le voy a agregar el sonido de la D. Verified. Watch. ¿Qué sucede con ver? Watch. Solo le agrego un ch al final. I watched. What? I watched. I watched What? a movie. I watched a movie. What? Open. No lo pronuncio como open, sino que vengo y le agrego el sonido de la D después de open. Open. open the. Open. Entonces no lo vean cómo se escribe, sino open. Agreguen el sonido de D. Open. Open. Uh -huh. Work. No work. le voy a agregar work, it, sino que tengo work. Work. Después de work, después mm. que usted pronuncie el verbo, le agrega una T. I work. I work. I work. I, I work. work. Y eso ya es pasado y pasado participio es lo mismo. Dance. Uy, perdón, esta es una T. Dance. Dance. No, dance it, sino dance. Dance. So I dance every day, pero ayer baile. I, I danced yesterday. Danced. Uh, walk. Walked. Walk. Wash. Walk. Washed. What? Wash. So washed. Clean. <laughs> ah, lo mismo. No lo pronuncio como clean it, sino que con una vez. I cleaned. 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 Agregamosle the, the. Eso es todo. Clean. Invite. Invite and invite. want, este sí va a cambiar. Invite, voy a agregarle una sílaba más. Invite, or invite. Invite. Invite, esa sí es completa, invite. guys. En want es lo mismo. Want, wanted. Want. Pero like, no digo like it, sino que digo light. 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 Como una T. Ok, guys. Uh, pronuncien conmigo, please. Pronounce with me. Repeat with me, guys. Remember, esto solamente es cuestión de repetirlo, and we get it. So, check. 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 Pónganle mucha atención a cómo ustedes suenan. Verified. 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 Verified
verified. Mm -hmm. Watched. 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 Uh -huh. Watched. What? Okay. What? Opened. 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 Pero agregámosle la D, una D al final. Opened. 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 Ah, nice. Open. Worked. 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 Pero la D al final. Worked. 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 Danced. 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 Ajá, hasta el final, danced. Ok, uh, walked. Walk. Walk. Pero y la T. Ahí <ríe> viste T. Walked. Ajá. Washed. 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 What? Ajá. Eh, cleaned. 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 Invited. 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 Light. Light. En cuantos. Cuantos. Lo escribí acá id, pero es porque se pronuncia a veces como wanted, wanted. Solo es para que tengan la idea que se le agrega una sílaba más, right? Um, la pregunta de Abigail es muy buena. ¿Cuándo voy a saber si lo pronuncio con T o con D? Es bien fácil, guys. Les agregamos sonido de T. Cuando el verbo no tiene vibración al final. So no vibration. Por ejemplo, pronuncian check. Un check normal, quitémosle a la ID. Check. Y pónganse la mano en la garganta. Siente que vibra. Check. No vibra. Check. So, una de las características más importantes de saber cómo pronunciarlo, guys, es poniéndose la mano en la garganta. So, hagamos este ejercicio. Uh, digamos las vocales en inglés, pero pónganse los dedos en la garganta y van a sentir que vibración, van a sentir que hay movimiento. So, repiten conmigo. A. A. I. I. I e. E. O. O. U. U. En las cinco debió, debió vibrar. ¿Siente sí. la vibración? Sí. A eso se le llama vibración. Pero hay sonidos, en, hay sonidos que no vibran, que la garganta no crea ningún tipo de vibración. So, a, a esos so, es que le agregamos una T. Por ejemplo, um, pronuncian dance. 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 Y pongan la atención al sonido al final. Pongan la, los dedos en la garganta eh, al final del sonido de dance. Dance. ¿Le vibra, guys? ¿Hay vibración? No, no hay no, vibración. No. no, de hecho no tendría. Si está vibrando, están haciendo el sonido mal. Porque no debe de haber porque es el sonido de una S. Ajá. Entonces, a los sonidos que no tienen vibración, les agregamos una T, o la, el sonido de T al final. Dance, walk, wash. Si usted dice wash, What? No hay vibración. No hay There's vibración. no vibration. Uh -huh. Entonces le agregamos eso. ¿Cuándo le voy a agregar D? Ah, cuando haya vibración. vibración. Look, guys, pronuncie open. 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 Quédense en el sonido. Yeah. Toquen la garganta. Open. Yeah. open. Van a sentir open. que vibra, ¿ya? Yeah? Ya. Yeah. Guys, vibra. Yeah. <laughs> That's vibra. Yeah. 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 Pues como hay vibración, el pasado le agregó una, un sonido yeah. de D. Opened. Right? Closed. Uh, cleaned. Uh -huh. No digo cleaned. No. Cleaned. So that is the one. Y pues a uh, los que terminan con la letra T, les agregamos ED, una sílaba más, o con la letra B. So. Mm, mm, mm. De hecho, eh, se agrega, eh, sí, Abigail con su pregunta, le agregamos el sonido ed exactamente cuando va con D o con T, pero sí, eh, eh, todo depende de hay vibración o no vibración. Con no vibración se les agrega una T y cuando hay vibración le agregamos un sonido de la letra D al final, al final del verbo. Alguien, eh, eso es solamente cuestión de práctica, guys. Lo único que nos va a decir cuando está bien, cuando está mal, es la práctica. 
All right. So, vamos a agregar un par de verbos eh, so we can practice. So, tenemos walk, tenemos watched, tenemos fixed. We have play, study. We have try. We have arrive, insist, decide, delete, attend, add, Um, help me with more guys. Ayúdenme con más verbos. Tenemos need. Tenemos allow. Fish. Fish. The... Oh, okay. Fish. Okay. So le voy a agregar de una sola vez la uh, ID. Because remember, la regla de estos es súper sencilla y por lo general le agregamos solo ED a DN. Okay, guys. So, oh, I need more. Uh, help me with more. The path. Uh, Abigail? Mm, the path como llegada o oh, no sé. Part, the part. The part. Mm. Partida que significa the mm -hmm. path. Pero sí, quizás no sería un verbo. Pero return sí es un verbo. Depart. Depart. Sí, aunque depart casi no se usa. Mm. Ah, yeah, depart. Yeah, we don't use it much. Return we do. Stop. Mop. Any other verb that comes to your mind, guys? Brown. Mist. Brown. Mm, what does it mean? Coffee. Mm, pero no sería un verbo. That wouldn't be a cup. Ah, ah, tostar. Toast. Podemos usar toasted. Brown, sí, ya se cuelga. Mm, we don't love. use it much. Ah, yes, love. love. Yes, 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 yes. We definitely can use it. Okay, guys. So tenemos acá solamente. Ah, very nice. Y todo. <laughs> Love and hate. <laughs> ok. So take a look here. Todos los verbos, guys, son eh, sí. regulares. All of them are regular. Todo a todos les hemos agregado ED. But your activity right now is the following, guys. Vamos a agregarles la pronunciación correcta del verbo. ¿En qué nos vamos a fijar? Well, si al finalizar es el verbo tiene vibración, tóquense la garganta. Si sienten que vibra, le vamos a agregar sonido de T. Si no tiene vibración, le agregamos sonido de D. Y si termina con T o con D, lo voy a agregar acá. So, sonido de T. Para los que no vibran, no vibration. Sonido de D. Para los que sí vibran al final, no al inicio, sino al final del verbo, right? Y si termina. Finish. In. Y siempre presente el verbo termina uh, con D o T. A esto sí le vamos a agregar una sílaba más que es el ed o ed, right? Whatever you want to pronounce, that is just fine. So, estas son las tres reglas de pronunciación, right? T para los que no llevan vibración, D para los que llevan vibración, en id para los que terminan con la letra T o D en presente. Um, guys, if you wish, um, mm, 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 mm. let's do the following. Vamos a crear grupos, lo vamos a hacer en grupos, guys. We're going to do it in groups, porque algunos ya los han escuchado antes. You know how they sound. 
en la idea es que ustedes también eh, recuerden lo que vieron en el módulo 3, right? Módulo 4, de pasados, lo que ustedes ya saben, cómo se pronuncian. Remember, no todos van con ed, so that is going to be the idea. Vamos a crear grupos, guys. We're going to move there in groups. Les voy a dar un par de minutitos para que los, les agreguen cuál es el sonido. Compártanselo, share it. Pueden escucharlos también. You can listen to them. Um, and uh, los pronunciamos en grupos, right? Then we come back y los compartimos, guys. Les voy a compartir la pantalla para que no tengan problema. O en caso ustedes quieran compartirla, let me know. Let me know si lo quieren hacer right there. Ok, guys. So, tenemos cinco minutos. Trabajemos en grupo, please. Let's go work in groups. And then we come back. So, let's go.
Welcome back, guys. All right, guys, so thanks a lot for coming back. And let's check this super, super quick. So um, were you able to get them? Well, let's go un poquito or not much. Si se recordaban de algunos. Do you remember a couple? More or less. Okay, okay. So a little. Guys, los demás se recordaban, or not really, not much. A little. Just a little. A bit. <laughs> a little bit. A little bit. A little bit. Okay, so let's take a look. Let's check if you remember it a little bit. So, uh, tenemos acá con fix. Guys, ¿cómo pronunciamos o cuál es el pasado de fix? Fix it. Mm -hmm. uh, what about the pronunciation? ¿Cuál de los tres sonidos iría con fix? Sí. sí. A letter T. Ok, so that is fixed. Sí. Right? Mm, con fix utilizamos T, so that would be fixed. Play. Fix. Played. Sí. Played. 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 Exactly. So played. Study. Played. Study. 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 Uh -huh. Try. 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 Exactly. Very good. Very good. Arrive. Arrive. Arrived. Mm -hmm. Excellent. Arrived. Insist. Oh, insist está bien fácil porque termina con T, with T. So, insisted. Yeah. Insisted. Mm -hmm. Insisted. Decide. What about decide? Decided. Decided. Yes, decided. Delete. 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 Sin miedo, guys. Agreguenle. Attend. Attended. Attended. Attended, exactly. Le digamos otra vez. Add. Added. Added. Yes, a esto sí le agregamos el sonido completo porque si se fijan terminan con T o terminan con D antes de agregarles eh, la D, right? Eh, need. 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 Lo mismo. Mm -hmm. Allow. What about allow? Allowed. No. Allowed. Allowed. Uh -huh. Allowed. Fish. 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 Con fish va a cambiar y le agregó una T. Fish. Fish. Yeah. fish. Uh -huh. Stopped. So vamos Stop. a agregarle una T. Stop. Stop it. Ajá. No le, no le pronuncio la E de eso, lo stop. 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 Mm -hmm. Return. Returned. Mop. ¿Qué es trapear? Mop. Solo mop. 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 Miss. 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 Ah, yo te extrañé. I missed you. Miss. Those. Those love. Ah, yo te amaba. I loved love you. I loved, loved, loved you. Love and hate, como el último sonido es una T. Hated. Uh -huh. hated. Hated or hated, exactly. Okay, guys, pronuncien conmigo. Repeat with me, please, because we're going to check on those tomorrow. Arrived. 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 Insisted. Insisted. Decided. 
Deleted. Attended. Added. Needed. Needed. Allowed. Allowed. Fished. Fish. Agreguémosle la T. Fished. Fish. Mm -hmm. It's stopped. Stop. Oh. Oh, very nice. Returned. Returned. Mopped. Mopped. Missed. 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 Después de la S o la T. Miss. 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 Ajá. Primero va normal, guys. Toasted. Toasted. Loved. 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 La O la pronunciamos como una loved. Loved. Hated. Hated. Or hated. Hated. Pero hated suena un poco británico, entonces la T la cambiamos por sonido de R. Hated. Ajá, hated. I hated, hated. that. Ajá, hated. That's the one. Hated. Hey, guys. Hated. Amazing job. Really, really nice job. Dudas, preguntas. Si gustan, tomenle foto, take a picture, you can share it. Because, uh, of course, vamos a seguir trabajando con ellos. We're going to be working with them. Guys, para mañana solo les pido memorizar los primeros cinco verbos. Claro, si se puede memorizar más, that would be really good, that would be really, really nice, para que si se pueden memorizar los primeros 10, pero bien aprendidos, guys, presente, pasado y pasado participio, right? Para que vayamos avanzando with the verbs. Eh, ¿Dudas, preguntas? The time is over. Yes, time is over. No un segundo, guys. Solo les tomo asistencia. Give me just a second. Hola, hola. Okay. Okay, give me one moment. My computer is kind of... Okay, so while my computer decides to work, solo le voy a tomar una captura, guys, de asistencia. Um, give me one second here. Okay, Salvador Blanca. Okay, I got it. I got it, guys. Thank you so much. Y ahorita en un momento les tomo. Okay, no worries. Para no tenerlos acá esperando mientras mi computadora decide revivir. <laughs> okay, guys. So, thanks a lot, guys. Uh, please, revisen los verbos. Check regular, irregular verbs. Les voy a estar compartiendo por ahí un videito de pronunciación también que ustedes en su tiempo libre, dos, tres minutitos que tengan y no lo puedan escuchar o si van manejando lo pongan por ahí gracias chicos, gracias por acompañarnos nos vemos el día de mañana Damaris, great to see you I see Salvador en Blanca too, really nice to see you thank you and I'll see you tomorrow see you tomorrow, teacher. Good night, teacher have a good night people good night bye. everyone bye. 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 see you later Tomorrow. <laughs> see you tomorrow. <laughs> okay, see you guys. Bye. Bye bye. Oh, my computer is stuck.